കഥ ശൂർപ്പണഖ രചന കെ ആർ മീര ശബ്ദം നിഷിതകുമാരി കോഴിക്കോട് ഐസ്ക്രീം സമരത്തിനിടയിലാണ് പി പി അനഖയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ശൂർപ്പനഖയ്ക്ക് സ്വാഗതം പി പി അനഖ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ബോർഡ് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കടലാസമ്പുകൾ തുരുതുരാ വന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പിൻസീറ്റുകാരൻ എഴുന്നേറ്റു മിസ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മിസ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലേ ബേൺ ദ ബ്രാ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അന്നൊക്കെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അനഖ അപ്പോൾ തന്നെ അവനെ ഗെറ്റൌട്ട് അടിച്ചു തിരിച്ചെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ സമരം വന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ സമരം ശക്തമായി ഫെമിനിസ്റ്റ് നേതാവായതുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെയും മാതൃപാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണ അനഖയ്ക്ക് കിട്ടി വടംവലി മുറുകി കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചു വലിയ മാരടമുള്ള കോലങ്ങൾക്കും ചുവരെഴുത്തുകൾക്കും ഇടയിലൂടെ പതരാതെ നടന്നപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകരും പി പി അനഖയെ ശൂർപ്പണഖ എന്ന് വിളിച്ചു അനഖ തളർന്നില്ല മൂക്കും മുലകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ട ശൂർപ്പണഖയെക്കുറിച്ച് അനഖയ്ക്ക് മതിപ്പായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പീഡനമായിരുന്നു അതെന്നത് ശരി പക്ഷേ അതുതന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ വിമോചനം വീതി കുറഞ്ഞ കട്ടിലിൽ പച്ച ഗൗൺ ധരിച്ച് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്ന അനഖ അരികിലിരുന്ന പത്തു വയസ്സുകാരി സീതയുടെ കൈപ്പത്തി തഴുകി ശൂർപ്പണഖയുടെ കഥ അറിയുമോ നിനക്ക് ഇല്ല സീതയുടെ മുഖം കനത്തിരുന്നു അവൾ എത്തുമ്പോൾ മുറിയിൽ അമ്മു ജോസഫ് തരുനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അനഖ പതിവ് വിഷയങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൽ സംഭവിച്ച കച്ചവടവൽക്കരണം ലൈംഗിക അസ്വാതന്ത്ര്യം വിമോചനം ശാക്തീകരണം സീത വന്നപ്പോൾ രസച്ചരട മുറിഞ്ഞു അമ്മുവിൻ്റെ ബോബ് ചെയ്ത തലമുടിയും നിറം മങ്ങിയ അയഞ്ഞ ചുരിദാറും സീതയ്ക്ക് വെറുപ്പാണ് അവൾ അനിഷ്ടം പല വിധത്തിലും പ്രകടിപ്പിച്ചു സഹികെട്ട് അമ്മു പുറത്തു പോയി അനഖയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും ശകാരിച്ചില്ല അമ്മയെക്കുറിച്ച് സദാ ശകാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന പ്രതിച്ഛായ സീതയുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് ഒരു കഥ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്നത് രാമായണം അങ്ങനെ ശൂർപ്പണഖയെ ഓർമ്മ വന്നു കോളേജിലെ ആദ്യ ദിവസം ഓർമ്മ വന്നു ആരാ ശൂർപ്പനഖ സീത അവളുടെ കോൺവെൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചു വളരെ ചുരുക്കി ആ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ എന്ന് അനഖ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ആരാണ് ശൂർപ്പണഖ സീതയോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം രാമൻ നിരസിച്ച രാക്ഷസി അനഖയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു നിർവചനം കിട്ടിയില്ല ഉയരമുള്ള കട്ടിലിനരികിൽ വലിച്ചിട്ട നീല പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയിൽ അസ്വസ്ഥതയോടെ കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സീതയെ കണ്ടപ്പോൾ കഥ പറയാനുള്ള മൂഡ് അനഖയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു സീതയ്ക്ക് ഉയരം വച്ചിരിക്കുന്നു ചുവന്ന ടീഷർട്ടിൻ്റെ വിടർന്ന വട്ടക്കഴുത്തിലൂടെ അനഖ മകളുടെ മാരടം കണ്ടു അവ സാമാന്യത്തിലേറെ വലുതാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഇരുപത്തിയെട്ടോ മുപ്പതോ ഒരു പത്തു വയസ്സുകാരിയുടെ നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ് സൈസ് എത്ര വരെയാകാം എത്ര വരെ ആകാമെങ്കിലും സീതയുടേത് അബ്നോർമൽ വളർച്ച തന്നെ ഒടുവിൽ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇത്രയും വണ്ണമില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ഉയരമില്ലായിരുന്നു നാലു മാസം മുൻപ് ലൈംഗിക തൊഴിലാളി സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അനഖ സീതയുടെ ബോർഡിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയത് അനഖയെ കണ്ട പാടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ പതിവ് പോലെ സീതയെക്കുറിച്ച് പരാതി തുടങ്ങി സീത ബാഗിനുള്ളിൽ ലാക്ടജൻ ടിന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു തരം കിട്ടുമ്പോൾ വാരി തിന്നുന്നു ഡോർമെറ്ററിയിൽ ഉറുമ്പു ശല്യം മറ്റു കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു സ്വന്തം കുട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയാലും ദേഷ്യം വരും ആ ദേഷ്യത്തോടെ അനഖ ബോർഡിലെ കരിങ്കല്ലു ഭിത്തിയുള്ള ഡോർമെറ്ററിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കളിക്കുടുക്കയിലെ അമ്മുവാടിന് അമ്മയാടിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു സീത നാണമില്ലേ നിനക്ക് മറ്റു കുട്ടികൾ കേൾക്കാതെ ശബ്ദമമർത്തി ശാസിച്ചു ഞാൻ അയച്ചു തന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കളഞ്ഞു റിയോഡി ജനീറോയിലെ സമ്മിറ്റിന് പോയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവൾക്കായി വാങ്ങി അയച്ചത് എല്ലാം ക്ലാസിക്സ് ഒലിവ ട്വിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് ഹക്കിൾ ബറീഫിൻ ടോം സോയർ നല്ല കളർ പടങ്ങളുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് എഡിഷൻ ആ പാർസൽ അവൾ തുറന്നിട്ടേയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അരിശ്യം തോന്നി അതിലും അരിശ്യം തോന്നിയത് അവളുടെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടുകൾ കുപ്പിവളകൾ പല നിറത്തിലുള്ള കല്ലും മുത്തും പതിച്ച ഇമിറ്റേഷൻ ആഭരണ സെറ്റുകൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അനഖ രാംമോഹനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വഴക്കിട്ടു അവൾ ഫെമിനിസ്റ്റായ പി പി അനഖയുടെ മാത്രം മകളല്ല എൻ്റെയും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ലോകം അവളെ കാണുന്നത് പി പി അനഖയുടെ മകളായാണ് എൻ്റെ ഇമേജ
അമ്മു ജോസഫ് തര്യൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അനു വളരെ ആലോചിച്ചു മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ തനിക്കൊരു വലിയ ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് തനിക്കൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അന്നത്തെ വിവരക്കേടിന് അനഘ അതും രാമോഹനോട് പറഞ്ഞു അവർ വെറുതെ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഫ്ലാറ്ററി വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്നും ഇപ്പറഞ്ഞ അമ്മു ജോസഫ് തര്യൻ ദിവസവും അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചല്ലേ ഉറങ്ങുന്നതെന്നും രാമോഹൻ പരിഹാസശരം ഉതിർത്തപ്പോൾ അനഘ വീണു മധുര വാക്കുകൾ കൺവെൻഷണൽ സ്ത്രീകൾക്കേ യോജിക്കൂ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സാഹസമാണ് ഫെമിനിസം രാം നമുക്കൊന്നിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്നു വെച്ചാൽ വിവാഹം അത് വേണോ ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ടുഗേദർ റേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന പണം കൊടുക്കണം അതവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടി മാന്യതയുണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ചേരില്ലെന്ന് അനഘ വളരെ വേഗം കണ്ടെത്തി ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങനെ ഇത്ര കൺവെൻഷണൽ ആകാൻ കഴിയുന്നു എങ്ങനെ ഇത്ര നാരോ മൈൻഡഡ് ആകാൻ കഴിയുന്നു എങ്ങനെ ഇത്ര അപരിഷ്കൃതനാകാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ വെല്ലുവിളികൾ എപ്പോഴും മോഹിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ അനഘ അറിയാതെ രാമിന് കീഴടങ്ങി നിഷാദനും പക്ഷിയും ഒരേ വലയിൽ കുരുങ്ങുന്നതാണ് വിവാഹമെന്ന് വളരെ വേഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു രാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൽ തുടരുത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അനു ഞാൻ ഫ്രാങ്കായൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സെക്സ് ഒരു പ്ലഷറായി കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കാണുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ജന്മന നീ ഒരു മനോരോഗിയാണല്ലോ അങ്ങനെ സദാ ചില ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കോസ് എന്നിട്ടും കുറച്ചുകാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു സീത ജനിക്കുന്നത് വരെ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം ദിവസം അനഘ തൊടുപുഴ പീഡന കേസിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ധർണയ്ക്ക് പോയി ചോരക്കുഞ്ഞിന് കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുത്തതിന് രാം ചന്ദ്രഹാസം ഇളക്കി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അനഘ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മുലയൂട്ടലിനേക്കാൾ വലിയ സാമൂഹിക ധർമ്മമൊന്നും സ്ത്രീക്കില്ലെന്ന് രാംമോഹൻ രാംമോഹന് മുലപ്പാലില്ല അതുകൊണ്ട് മുലയൂട്ടലിൻ്റെ വേദന അറിയില്ല ദംഷ്ട്രകൾ ഉള്ളിലടക്കിയ കുഞ്ഞു മോണകളുടെ ശക്തി തൊലിയടരുന്ന മാംസം നീറ്റൽ വിങ്ങൽ വേദന അതിനിടെ ധർണകൾ സെമിനാറുകൾ പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ അടുത്തു കിട്ടുമ്പോൾ ആസക്തിയോടെ അമ്മയുടെ മാറിൽ പരതിയിരുന്നെങ്കിലും കൊച്ചു സീത വേഗം ലാക്ടജനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അതവൾക്കൊരു ദൗർബല്യമായി തീരുകയും ചെയ്തു ലാക്ടജൻ വയറി തിന്നുന്നത് കൊണ്ടാണോ സീതയ്ക്ക് അമിത വളർച്ച അനഘ സംശയിച്ചു സ്ത്രീ ശരീരം കച്ചവട വസ്തു ആക്കരുതെന്നത് ശരി എന്നാലും ഉയരമുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫെമിനിസത്തിലും മാർക്കറ്റ് നഴ്സ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അനഘ സീതയുടെ കൈവിട്ടു ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ നഴ്സ് ചോദിച്ചു ഇല്ല പിന്നെ ആരുണ്ട് സഹായത്തിന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓ നഴ്സ് സഹതാപത്തോടെ അനഘയെ നോക്കി അനഘയ്ക്ക് ചിരി വന്നു അവർ അഭിമാനത്തോടെ സീതയെ നോക്കി സീത അപകർഷതയോടെ മുഖം കുനിച്ചു സർജറി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സീത രാംമോഹൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അനഘ രാംമോഹനെ വിളിച്ചു രാം സീതയെ ഒന്ന് വിടണം എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഓപ്പറേഷനാണ് നിനക്കെന്താണ് രോഗം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവരെൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് രണ്ടും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ദൈവമേ രാംമോഹൻ ഞെട്ടിയതുപോലെ തോന്നി അനഘയ്ക്ക് ചിരി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശൂർപ്പണഖയാകുന്നു സ്വതന്ത്രയാകുന്നു നിന്റെ തുറിച്ചു നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലാളനയിലും നോബിക്കലിലും നിന്ന് ഞാൻ വിമോചിതയാകുന്നു ഞാൻ വരണോ രാമോഹൻ ഇടർച്ചയോട് ചോദിച്ചു വേണ്ട അനഘ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറും ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവ് വരില്ലേ ഇല്ല സമ്മതപത്രത്തിൽ ആരൊപ്പുവയ്ക്കും ഞാൻ അനഘ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം നെഞ്ചിൽ പാൽഗ്രന്ഥികളും അടിവയറ്റിൽ അണ്ടാശയവുമുള്ള എൻ്റെ ശരീരം ഇത് കീറി മുറിക്കണോ വേണ്ടയെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സമ്മതം അനഘയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കുറിച്ചെടുത്ത് നഴ്സ് അനഘയുടെ നെഞ്ചിട്ട് പളന്നു എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകും മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് കയറ്റും മോളോട് പറയാനുള്ളത് വേഗം പറയണം അനഘ സീതയെ നോക്കി എന്താണ് പറയേണ്ടത് സീതേ അനഘ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിന് യോജിച്ച ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ സർജറിക്ക് പോവുകയാണ് അമ്മ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചു തരേണ്ടതായുണ്ടോ സീത ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്നു അനഘ വിശദീകരിച്ചു എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്തും സാധിച്ചു തരും സർജറി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വ
അതായിരുന്നു അസഹ്യമായ പീഡനം അനഘയ്ക്ക് ക്ഷമ കെട്ടു നിനക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞ് തുലച്ചൂടെ എന്നൊടുവിൽ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു അത്രയുമായപ്പോൾ സീതയുടെ മുഖം ചുവന്നു ടീഷർട്ടിൻ്റെ മുൻഭാഗം അപകർഷതയോടെ തിരുപ്പിടിപ്പിച്ച് അനഘയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒരു നോട്ടമേത് അവൾ എന്ത് ചോദിക്കരുതെന്ന് അനഘ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ അതുതന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അമ്മയുടെ പാൽ പി പി അനഘ ഞെട്ടി ലിംഗാധിപത്യം വിമോചനം ശാക്തീകരണം ഒരു ബലത്തിനു വേണ്ടി അനഘ ഉരുവിട്ടു പിന്നെ ഒരു പോരാളിയുടെ വാശിയോടെ അവർ പച്ച ഗൗണിൻ്റെ കഴുത്തിലെ ചരടുകൾ വലിച്ചഴിച്ചു വാ കുടിക്ക് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പി പി അനഘ എന്ന അമ്മ ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മകൾ കൂടിയായ നിൻ്റെ ശാക്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി വാ അർബുദത്തിൻ്റെ ചുവന്ന കറുത്ത കട്ടിപ്പാടുകളുള്ള അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് സീത ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഷൂർപ്പണഖയുടെ മകൾ വിഹുലതയോടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലാക്ടോജൻ മതി